Good evening, ladies and gentlemen. Goedenavond allemaal. Welkom bij deze avond, de donderdagavond alweer van het festival, met een van de eerste lezingen van dichters van het festival. Vanavond ziet u hier, hoort u hier drie dichters, maar dat wist u waarschijnlijk al, want u bent waarschijnlijk voorbereid naar deze zaal gekomen. Um, ik zal kort iets uh, over de dichters vertellen als introductie op hun werk. De eerste dichter die u vanavond gaat horen is Christian Boek. Het verbaast me dat dichters doorgaan met over hun scheidingen te schrijven, terwijl er momenteel een robot bezig is foto's te maken van de oranjekleurige etaanmeren op titaan. Een uitspraak van Christian Boek die daarmee goed duidelijk maakt dat hij een andere poëzie voorstaat. Poëzie over onderwerpen die de individuele werdegang overstijgen. Poëzie ook die een andere vorm, een andere stijl en taal en een andere werking veronderstelt. Dat laatste blijkt niet zozeer uit bovengenoemd citaat, maar wel uit de boeken en projecten die we inmiddels van hem kennen. Voor Enoya, de bundel waarmee hij doorbrak en de Griffinprijs won, had hij zichzelf het rigide uitgangspunt opgelegd om gedichten te schrijven waarin maar één klinker voorkomt. Maar dan wel met behoud van een thematische consistentie in de gedichten. En per gedicht een culinaire verwijzing, een element van liederlijkheid, een pastoraal tableau en een nautische reis. Hij bereidde zich voor door de Third Webster's New International Dictionary vijf keer door te nemen, om zo aan een bruikbaar vocabulaire te komen. Daar deed hij jaren over, heeft hij net verteld. Het volgende project, Xenotext, is zijn inmiddels negen jaar, ook zijn naast laatst twintig jaar, durende poging om een voorbeeld van levende poëzie te creëren. Uitgangspunt is een korte strofe, die wordt omgewerkt tot een DNA-streng, die wordt geïnjecteerd in een onuitroeibare bacterie, wat die bacterie er weer toe aanzet om een eiwit te maken dat na decodering een nieuw, maar nu door het organisme gemaakt gedicht oplevert. Ik snap dat u dat gewoon volgt, zoals ik dat nu uitleg. Met andere woorden, de onschadelijke, maar onverwoestbare bacterie, in dit geval de Dinococcus radiodurens, zal een poëtische buik zijn. <tie> Beide projecten laten zien dat het er boek vooral om te gaat om de poëzie opnieuw uit te vinden op een manier die opwindend en stimulerend is, die een innovatieve, rationale als rijtsoer neemt voor de praktijk van het schrijven. Het is zoals boek zelf schrijft, een soort heuristische activiteit, waarbij je jezelf durft over te geven aan een niets ontziende exploratie van de taal zelf. <tie> een onderzoek dat je doet om kennis te produceren, vrij letterlijk. Iets dat als een verrassing is, iets dat je nog nooit eerder hebt gezien. Welke poëzie kunnen wij ons voorstellen als poëzie zelf uitgestorven is? Moeten we haar zoeken in het roet van onze verbrande boeken... Moeten we haar ontcijferen uit de vertrapte koolzaadweide bij Barbary Castle? <tie> Moeten we haar achterhalen door Piet te berekenen tot een Google van binaire cijfers? Of <tie> laat ons de hersengolven wegschenken van een vrouw die liefdevol van haar minnaars droomt. Laat de dood van de poëzie gedateerd worden aan de halfwaarde tijd van uranium-238 in elektrode positie op een schijf vervuld koper. Twee citaten uit... De perfect malware. Boek maakt er geen geheim van dat zijn artistieke activiteit getuigt van het feit dat hij zijn poëzie altijd als een conceptueel experiment heeft beschouwd. Dat doet denken aan de wetenschappelijke methode van de hypothetische speculaties en de toepasselijke praktijk van het redeneren. Net zoals in de Pataphysica van Alfred Jarry, technische concepten worden vermengd met esthetische verbeelding. Zo streeft Boek's kunstenaarschap ernaar om een hybride fusie van wetenschap en poëzie te creëren. Dames en heren, een warm applaus voor Christian Boek. En dulcimers of gamelans en violotas, let us give away the brainwaves of a woman who dreams fondly of her lovers. Let the death of verse be dated by the half-life of uranium-238, electroplated on a disk of gilded copper. Let us discover virales in the midst of alien fires. Here, in the cyan veil of cellophane, whose evanescence resembles 
an arc of electricity seen through fumes of flaring propane. Here, in the pink mist, engulfing the rosette, each petal spritzed with an indigo nimbus of dew. Here, in the waterfall, whose flute of champagne spills forth from the mill race on a cliff to decant itself into a cove of sea foam. Here, in the lagoon, overlit by the primrose flickers from a crowd of flash bulbs going off in a thundercloud. Here, in the iridescent husk of a crab by the shore, its shell blown asunder as though its heart has been incinerated by a tiny star. Here, in the magenta balloon of a jellyfish from the order of Narco Medusae, floating like a banshee draped in the tatters of a bloody shroud. Here, in the silhouette of a horse head rearing up through a fog bank of fuchsia smoke on the battlefield, here in the butterfly, here in the hourglass. Hell itself cannot suppress the loveliness of these infinite infernos raging in the distance so far away from us that when we gaze upon such furnaces, our souls do not ignite a blaze, but shiver in the darkness. Each of us is but a cosmonaut in distress, stranded and marooned in space, where we dread immersion in the shadowed vastness because it is our isolation and our ignorance made visible. None of us can escape its pull even when we close our eyes against it. We have seen it in our sleep, yet we cannot gaze upon its face unless we view it through the mirrored hexagons of our instruments. It is waiting for us, hoarding time, somewhere in the Eridanus supervoid, a zone of emptiness so vast and deep that it has hollowed out the cosmos. It is but a pinpoint in such blackness, a microscopic singularity infecting us like a virus. It is what must utterly condemn us. To be the firefly descending through the black spires of tamaracks and the forest fire at night, to be the azure spark that skates across the plate of steel being split by a xenon laser, to be the fleck of radium painted on the ceiling of the planetarium, to be the Klieg light in the filigree of cities viewed from orbit on the night side of the globe, to be the photon in the solar winds which blast through worlds like zephyrs through an abandoned field of dandelion wisps, to be the chip of mica spinning in the rosy rays of sunlight from a supergiant going nova, to be the frozen cinder that scintillates in the stroboscope of a pulsar, to be the final spore drifting through the stellar abysses where some absent-minded civilization has forgotten to turn off its wars, to be the moat of dust upon which the blowtorch gorges, to be the fey imp in all living things, yet to be destroyed. Who am I if not some neglected astronaut being immolated by a fierce aurora while striding in my spacesuit across the avenue of the Americas. Who am I, if not some phantom fighter pilot dreaming that while weightless, 
During free fall through a vacuum, my glass visor shatters at the sight of a turtle dove. Who am I, if not some poltergeist, imprisoned in a ruby room aboard a ship now derelict in the shoals offshore from a swelling fireball? Yes, I have a soul like you, but mine is made of little robots, and no one sings me lullabies, and no one makes me close my eyes, and so I throw the windows wide to call to you across the skies. And yet I know that nowhere among these glowing nebulae do any of you exist. Who am I, if not some stowaway in a microbe or some castaway in a seedlet? And yet I must let loose upon the world my perfect malware. It is like the voice of a child saying goodbye in the dark. Thank you. Thank you, Christian. De volgende dichter is de Zweedse dichteres Ida Buriel. Iedere dichter is uniek. Zoveel dichters als er zijn, zoveel poëtica's zijn er. Maar sommige poëtica's onderscheiden zich van vele andere door de radicale geest die eruit spreekt. En met radicaal bedoel ik hier gedurfd, eigen, compromisloos, vernieuwend. En die begrippen gelden zeker voor de poëzie van Ida Buriel. Als sinds haar meermaals bekroonde debuutcollectie Sond, onderzoekt Buriel de huidige omstandigheden van onze wereld. Waarbij zij zich vragen stelt als, waarom lopen we in cirkels als we verloren zijn? Haar poëzie absorbeert de drogreden en het jargon uit de wereld van de reclame, de wetgeving van speeches en politieke pamfletten, om zo tot een taal te komen die toestaat anders te denken over het systeem waar we deel van uitmaken. Dat systeem, zegt Burial zelf, functioneert als een fabriek die een taal voortbrengt, die ons politiseert, ons kwantificeert, ons ongevoelig maakt, ons vernevelt. De structuren van onze hersenen, de zenuwbanen, de reacties van de synapsen veranderen in erzatsgedrag, erzatsgevoeligheid, erzatsstimulatie. En daar gaan we. We proberen ons te identificeren met de objecten die we kopen, waar we van dromen. We laten ons meeslepen in een wervelende circulatie van triggers waarbij subjectiviteiten smeerwiddelen worden en de taal een conceptieve werkelijkheid produceert. Zeg iets als niets in het leven klopt, als alle woorden in de afgrond neerstorten. Zeg iets in absurdum, zeg iets in stilte met plakaten. Dit is niet alles dat hier is. Er is meer. Er is meer. Diezelfde vastberadenheid spreekt ook uit de gedichten in de bundel Ma, waar u vanavond het nodig uit zult horen. Ma is, zoals Buriel zelf zegt, geschreven als antwoord, als reactie op Alphabet van Inger Christensen. Maar is heel anders, donkerder van inhoud en toon. Ma werd in een zekere wanhoop geschreven. Verlies is een oorzaak daarvoor. In een poging een nieuwe vorm te vinden, omdat de oude manier van schrijven niet langer meer kon. Het is ook poëzie die op een taalkundig niveau geweld uitoefent. De titel staat voor het Japanse kanji-teken. Het ideogram symboliseert het moment waarop maanlicht door een opengebroken deur naar binnen schijnt. Wat zoveel betekent als een negatieve ruimte, een interval, een opening. Ma, als klank, is ook de universeel eerste lettergreep die een baby uitspreekt. Ma is de moeder, de gekwelde zien, anima. De ontelbare vrouwelijke namen in Maas zijn allemaal aanroepingen van de verlorenen. Cassandra, Memoranda, Laurasia, maar ook degenen die zijn achtergelaten in Gaza, in Aleppo, op het Taksimplein, aan de Griekse grens, 
in de VS, in Wit-Rusland. Dit is het werk van Buriel. Een wereldcatalogus vol poëzie die een nieuwe tactiek zoekt om een antwoord op de wereld te vinden. Want waar het onmogelijk wordt om, met, om het onredelijke met redelijkheid te bestrijden, is een taal nodig die onder de huid van het systeem dringt en het systeem van binnen uitholt. Die nieuwe taal is poëzie, niet een romantiserende of esthetiserende poëzie, maar een poëzie die saboteert met scherpte en met humor, maar ook en juist daardoor tussen schrijver en lezer het besef van wat echt is, doet ontstaan. Graag een warm applaus voor Ida Burwell. Ma, i ljudformen matrisen, i moderdjuret, moderträdet. Fjärilarna fanns, det tunga vattnet. Eldvattnet fanns. Anima, jag vänder mig om. Ut ur lastbilen i Edirne och de första stegen på vandringen in i Grekland fanns Polis och Platia, Plateans folkhav. Utan avsändare fanns medborgare, bojensmän, huliganer. Bindlar, bindlar fanns och bensin, kosmolali. Torgas, batonger, bandlysningen, bristsjukdomarna. Moigan fanns och Jons. Och Moigans och Jons sonetta. Utnötningskriget, bristen på el och vatten. Unger hungerstrejkens femte dag på torget. I fängelse för var ultimatum. Och trojka, tomma löfte, lösen, tidvåg, tid, lagstiftning mot kommande protester i eurozonen, tid och pris per outnyttjad cell. De piskade militärhundarna som firades ned på fartygsdäcket. Ur helikoptrarna. Mavi Marmara. Bergskedjorna fanns. Bergens tysta. Tyst eko. Flagga på Mount Everest- över de infrusna liken, över tonvis, efterlämnade sopor ut med vandringslederna på Berlins gator. De högerextremas 22 000 plakat som ännu två veckor efter valet hängde särskilt tätt in vid judiska museet. Och partiledaren sett att gränsla Motorcykeln under rubriken Gas given, där brunt leder blott i den ungerska mobbens skugga över majoriteten av de tyska civila som av de allierade tvingats se i Todesmulens filmsekvenser från Dachau, Bergen-Belsen, Nordhausen, Auschwitz. Efteråt nekade till skuld, inte känt till några dödsläger. Det fanns 
Ekon. Eko fanns. Eko från Budapests tystade nationalteater ut mot frihetsteatern Jenin. Ekolali, ekologik, premiss, beroendeställningen, nattfjäril, på fel sida rutan fanns, en öken som slutat sjunga. Det fanns också paradgata i solnedgången, uppsamlingsplats i solnedgången. Egeiska övad, orons ros, natt, vars ögon brustit. Det brinnande tehuset i Kew Gardens, sjunkande sol, liv. En köttängels 20 euro sedel på färjan Rödby, Puttgarden, frihetens 9 oktober 2011. Sjösättningen, bortflyktingarna. The pursuit of happiness. Ayman. Halvvägs över. Mare Nostrum. Och fiskarnas ögonperlor, kringflytande i motsäges flod. Skulderbjudandet fanns att täcka skammen med det som inte fick hända och nio. Mot traumats ideligen, mot dess minneslop av brottstycken, om det inte helt raderas ut. Och att då fästa förståndet, figuren av en bakgrund mot vilken fiskarna framträder mot fiskarna någonstans. Lånade från ingenting fanns internerna utsända om natten. Att måla över protestorden framåt mot ett mörkt förflutet. På väggarna, stadsmuren, under regnets sätt att droppvis lösa upp den vita färgen. I vars rennil liv tog sig an. I Nanna. I jorden, jorden, träden, stenarna, betongen, fängelsets med mina bara händer, ockupationens, barnanstalters vanartade, vanställda, ljusskygga, slutna tankebanor, att sleva in maten i munnarna på halvannan minut, talar inte. Det fanns fjärdelätta, utmejlade, sängbundna sätt att frysa sina rörelser när sköterskorna lyfter dem. Frysta, paralytiska fanns, avstannade, som inför ett dödshot. Den ensamheten, hur solljuset skär sig. Ensam i upprepningen, hur många tänder kvar på kammen, sängspjälor av järn, huvudet är vitt där de slår. Spjälornas skuggor och i skuggorna nattsländor, elefanter, gnagare, svalor och plågoandarna i bulgariska Mogilino, där tolvåriga Didi, vagga med isbjörnarna fanns.
Grameenbankens mikrolån till fattiga kvinnor vars grundsats är orimliga återbetalningsvillkor rimliggjorda genom det avstånd som särar låntagare och långivare åt med räntor på 40 på 100 procent efter en vecka vars grundsats är aktieägarnas kapitalvinst att vända sig mot dem som inte har någonting att sälja för att istället sälja dem lånehajar, indrivare, mobben, dödstalen, de efterlämnade hyddorna, röda torp med vita knutar, varje avskild, atomiserad, att en handvändning, tvungna att vända om, utdömda från Ellis Island- Sviktande tillbaka över vattnet mot vattnet. Mot de övriga på tröskeln till Europa. Också i dem måste tyngdpunkten ligga en fot fram på marken. Det blommande såret där. Den övriga känslan. I de gående över leråken. Memoranda. Rörelse, i rörelse, i orden, jorden, jordarna, övergivna, efterlämnade var åttonde minut. Att fly för sitt liv, där barnen lekt med glödande fingrar om halsnycklarna som inte talar, som inte väntar vid ansiktsväggarna, skamfläckig fanns, skam. Med vilken det inte talas. Tätt. Tätt hukande i fiskebåten. Slutna under solen. Sedelbuntarna fanns. Att vara vid liv. Men utan röst. De högutbildade brukarna. Dansöslöftet. Så so i. Merparten av dödsskjutningarna i USA sorterades under självmördare. Tiden, tidssprängningen, det orimligas intrång i det rimliga. Ett kroppsligt motbud, rim inte detta, till sekvens, till rätta, vänd mig om mot vad- vad som fanns innan, men att om jag fastnar i skyddande genetiska hinder att tid, tidsras, en sådan ordningsföljd, i ordningen vägverkets nödtelefoner på Alnöbron i Sundsvall mot skymningshorisonten, förståndshorisonten mot Solar plexus, enorma geometriskt formade eldar i Sahara. Valfrändskapen, valfrändskapen mellan fifflare och svindlare- Omnipotens, omega, världsherraväldes, normen, utvecklingstanken. Vars agenda krävde mörkläggning av ett medeltidsförflutet. Uppåt, framåt rörelsen, sötsuget. Omegapunkten, triumfen, köpslåendet. Saluhalsutropen, de flodda kaninerna, fiskrenset, hajkroppens sätt att med avskurna fenor segna ned mot havets botten. Och med den självgodhet kungsorden skrivs. 
Onyx, Apotheos skrivs. Omega. Levd tid, levd plats, som minnet tvingar in i presens, tecknad i månljuset genom porten, i soldiset genom portarna. En mor fanns, en mors eko, universum utvidgar sig. Universum utvidgar sig. Prövande, tvingande, ordande. Genom portarna i det japanska tecknet. För passivt brukad yta. Negativ rymd. Att den villkorade tomheten inte är tömd. Att något, att genom soldimman bokstavera ma. Thank you, Ida. De laatste dichter van dit blok, Danes Smith, begint met een citaat uit Zomer ergens. Ergens een zon eronder, jongens bruin als roggen, ze spelen de dozens en basketbal, springen de lucht in en zweven daar, jongens worden nieuwe manen, donker als grom aan alle zijden, smeken. Beurs, blauw water op te spatten, tij tenminste, spuug, tenminste een vader of twee terug. Laat ik niet beginnen. Geschiedenis is wat ze is. Ze weet wat ze deed. Geschiedenis is wat ze is omdat ze niet kan worden veranderd. En al weet ze wat ze deed, dat betekent niet dat ze tot bekennen over te halen valt. Ook deze gedichten kunnen de geschiedenis niet doen verdwijnen. Maar ze kunnen er wel tegen ingaan. Met een grote herstellende verbeeldingskracht. De Nas Smiths werk gaat over die verbeelding. De verbeelding die nodig is om de wereld draaglijker te maken. Verbeelding ook om mensen te bereiken die misschien niet meteen met poëzie in aanmerking komen, aanraking komen. De poëzie van de Nas Smith is geworteld in de directheid en de energie die we bij Slam en Spoken Word ook herkennen. Maar wat de poëzie zo bijzonder maakt, is dat die energie naar een hoger niveau wordt gebracht waarbij de innerlijke discrepanties van de taal en de betwistbaarheid van iedere formulering duidelijk zichtbaar worden gemaakt. Het is poëzie die kracht en optimisme uitstraalt, naast vertwijfeling en woede over intolerantie, racisme en blanke superioriteit. Stijlmiddelen van uiteenlopende poëtische en lyrische tradities, van Gerald Manley Hopkins tot Tracy K. Smith, van Walt Whitman en Hart Crane tot Kendrick Lamar, van Langston Hughes tot Amira Baraka brengt Danes Smith op een volstrekt eigentijdse manier samen in gedichten waarin hoop en verzet op de voorgrond treden. In het midden van veel van Danes Smiths gedichten bevindt zich het zwarte homoseksuele lichaam, de black queer body, dat door een reeks hedendaagse Amerikaanse ruimtes beweegt, waarvan sommige relatief veilig zijn, maar vele potentieel dodelijk. Om Dan Chiesen van de New Yorker aan te halen. Zoals de Nes Smit duidelijk zelf zegt, zwart, queer of arm zijn, een individu zijn, heeft altijd al de dood betekend. Onze bevrijding komt vanuit de gemeenschap, zegt hij, het collectieve. Luister in dit licht maar eens naar het gedicht Dear White America. Het gedicht is een razende, berekende polemiek vol emotie en dwingende formuleringen die ook hun eigen commentaar bevatten. Een gedicht als een wereld waarin Smith het eerste en laatste woord heeft en alle woorden ertussenin. De poëzie van de Nes Smit is belangrijk. 
Ze brengt de onbegrijpelijkheid onder woorden van een wereld die onderscheid maakt tussen mensen vanwege vermeende karakteristieken en eigenschappen. Ze stelt de zelfgenoegzaamheid van een geprivilegeerd deel van de bevolking aan de kaak. Ze vertolkt de terechte roep om medemenselijkheid en gelijkwaardigheid en om bescheidenheid bij degene die altijd voordeel halen uit de heersende opvatting over de werkelijkheid. En de poëzie van Danes Smit is belangrijk, omdat ze de taal revitaliseert en een nieuwe poëtische kracht mobiliseert die duidelijkheid en ambiguïteit in één overdonderend statement samenvoegt. Dames en heren, de Nesmith. Thank you. I want that introduction to follow me everywhere I go. Um, every time I walk into a room, I want somebody to say that. Uh, nah, I'm not that cocky. Right. How y'all doing? In America, you would say, uh, make a sound. How are y'all doing? Good. Uh, my name is Dinez. I'm very excited to read uh, for y'all. Uh, thank you to Christian and Ida for your wonderful poems. Ida, I find myself like taking pictures of stanzas so I can like take them home and show people like you see this shit. Um, yeah, this is an amazing reading, and I hope I don't fuck it up um, before we get out of here. Okay, uh, I'm gonna read poems. Uh, so this first one um, is from a new collection of poems that I'm working on, all about friendship. Um, and thinking about um, different modes of honoring people and just sort of that, the currency of friendship, I think is like the cleanest love to me. Um, and this one is thinking specifically um, about trans, trans female friends of mine, um, and especially those that have passed away. Um, so this is called The Fat One with the Switch. Stare so long, they gotta growl faggot just to justify it. That F sound, just an excuse to bite they lips. Dicks, hard as consonants and dickies. Question mark thick, you fuck they head up. Damn desire that sneaks you into laundry rooms, strikes you in the street out of fear of itself. They disrupt themselves with your body and call it your fault. Bury you in night, but darkness is temporary dirt. With the sun comes the news of you. Another, another. I wanted to write an ode. It still could be. But first, a little silence for the ones hurried into after. Cause some dude felt his blood rush on sight and it was the first time he knew he had blood. Not even the razor taught him that. Not his daughter's birth, not his clotted mammy, not Christ. Just like a man, he saw God, an instinct told him, kill it. Right. Um, uh, okay, this next, okay. Uh, do you feel like you're waiting for somebody in your family to die so you can live the rest of your life? If so, Hot, welcome to this poem. Um, okay. Uh, waiting on you to die so I can be myself. This is also about like gender and shit. Um, a thousand years of daughters, then me. What else could I have learned to be? Girl after girl after giving herself to herself one long ring shout name, a monarchy of copper and coal shoulders. The body too is a garment. I learned this best from the snake undulating out of her pork rind dress. I crawl out of myself into myself, take refuge where I flee. Once, I snatched my heart out like a track, that's weave by the way, and found not a heart, but two girls forever playing slide on the porch in my chest. Who knows how they keep count? They could be a single girl doubled and joined at the hands. I'm stalling. I want to say something without saying it, but there's no time. I'm waiting for a few folks I love dearly to die so I can be myself. Please, don't make me say who. Bitch, <laughs> the garments I'd buy if my baby wasn't alive. 
If they woke up at their wake, they might not recognize that woman in the front making all that noise. Cool. Mid a round of applause. Okay, uh, I just want to give a quick shout out to Dean, my translator. I love you, Dean. Uh, you're super tight. I'm glad we're friends now. Uh, I'm sorry if I was attitude in the email. I was real pissed that day. I remember. I was like, what are these questions? Um, translation is hard, y'all. It was like interesting to like do this whole process, right? Because there were so many like great questions that, uh, that, that Dean and other translator asked just to get it right. Um, and it's interesting, right? Because like history does not translate, right? Culture does not translate. And even language has its limits, right? We're like translating from English to Dutch. Um, but I don't know if you can translate uh, black English, which is already sort of bastardized and reinforced and covered in gold like we make it. Um, I don't know if you can translate that into, into Dutch or if there is a black Dutch to translate that into, right? Um, so all these little, I don't know, I'm sort of amazed. I, want, I think I'm gonna be a translator after leaving this festival. It's making my brain tickle. Um, cool. All right, this poem is called Bear. Um, what do you know about this poem? Um, I was diagnosed with HIV in 2014. If you want to know more about it, go buy my book. Um, and uh, this poem was actually written a couple years before that uh, when I was dating, when I was still negative and was dating, had an HIV positive lover. Um, and so when I was like writing the book and looking through old poems, this kind of felt like a weird ghost living on my computer and maybe like a little um, a scary thing that I wrote myself into. All right, bear, as in bareback, which is fucking without a condom where I come from. All right. For you, I'd send my body to battle my body. Let my blood sing of tearing itself apart. Hollow chords of white knights in Shavania's joust. Love, I want, and barely know how to do much else. Don't speak to me about the raids you could loose on me. The clan of rebel cells who thirst to watch their home burn. If it means you and I have one night with no barrier but skin. This isn't about danger but about faith, about being wasted on your name. If love is a room of broken glass, leave me to dance until my feet are memory. If love is a hole wide enough to be God's mouth, let me plunge into that holy dark and forget the color of light. Love, stay in me until our bodies forget what divides us, until your hands are my hands, and your blood is my blood, and your name is my name, and his, and his. Um, this next poem um, is from a long sequence. Um, that starts the book. If you want to read the whole thing, go buy the book. Um, uh, you know, I just got to sell the books, y'all. Um, so it's a, it, um, it tries to imagine an afterlife that is exclusive um, to black men who have been killed by the police, um, by vigilantes, and by other ways of white supremacy in the United States. Um, so this is like their own personal heaven. Um, a couple, I know all our news doesn't make it everywhere. Um, so if you hear any, in the next two poems, actually, if you hear any specific names, um, they are uh, men and women who have been murdered by the police. In this poem, it mentions Trayvon Martin, um, a black boy who was killed um, at 17 years old, a rainy day in Florida. He was walking back from the store after getting some snacks um, for him and his brother, and a vigilante killed him because he was walking and looking suspicious in a hoodie. Um, it also mentions Sean Bell, um, who is a black man who about 15 years ago, or ooh, maybe 20 years ago now, um, was murdered um, the night before his wedding, coming out of his bachelor party. Um, the police stopped him, asked to see his ID. He reached for his wallet. They thought it was a gun. They shot him, I think, 30 times. Um, yeah, right on the eve of matrimony. Um, so this is Summer Somewhere for them, a couple selections. Somewhere. A sun, below boys brown as rye, play the dozens and ball. Jump in the air and stay there. Boys become new moons, gum dark on all sides. Beg bruised blue water to fly, at least tide, at least spit back a father or two. I won't get started. 
History is what it is. It knows what it did. Bad dog, bad blood, bad day to be a boy. Color of a July well spent. But here, not heaven, not earth. We can't recall our white shirts turned ruby gowns. Here, there is no language for officer or law. No color to call white. If snow fell, it fall black. Please. Don't call us dead, call us alive someplace better. We say our own names when we pray. We go out for sweets and come back. This is how we are born. Come morning after we cipher, feast, hoop, we dig a new one from the ground, take him out his tree box, shake the worms from his braids. Sometimes they'll sing a trap god hymn, what a first breath, and sometimes it's the eyes who lead, scanning for bone-fleshed men in blue. We say, congrats, you're a boy, again, we give him a do-rag, a bowl, a second chance. We, get, we send him off to wander for a day or ever. Let him pick out his new name. That boy, Trayvon, was Trayvon, now called Rain King. That man, Sean, named himself, I do, I do. Oh, the imagination of a new reborn boy. But most of us just settle on, alive, sometimes. A boy is born right out the sky, dropped from a bridge between starshine and clay. One boy showed up, pulled behind a truck, a parade for himself in his wet red train. Years ago, we plucked brothers from branches, unpeeled their naps from bark. Sometimes a boy walks into his room, then walks out into his new world, still clutching wicked metals. Some boys waded through their own blood, here through their own blood. Does it matter how he got here? If we're all here to dance, grab a boy, spin him around. If he asks for a kiss, kiss him. If he asks where he is, say gone. All right. Uh, 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 a little shout out, a big shout out actually, um, in that last poem to Lucille Clifton, who I borrowed a little bit of language from, and also, who else did I take language from? I think I take a little bit of language from Ocean Vong as well in that poem. Um, and cool, next poem. Um, this is called Dear White America. Um, it makes me angry. The people writing the translation, I apologize at the end of this poem, but I usually get caught up in the spirit and it freestyles a little bit. It'll be fine. Um, we'll be good. Um, I'll try to stick to it, but I can't make promises. Um, but we'll be good for like the first like 80%. Um, I promise, I promise. All right. Um, Dear white America, I've left Earth in search of darker planets, a solar system that revolves too near a black hole. I left Earth in search, I've left in search of a new God. I do not trust the God you have given us. My grandmother's hallelujah is only outdone by the fear she nurses each time the blood fat summer swallows another child who used to sing in the choir. Take your God back. Though his songs are beautiful, his miracles are inconsistent. I want the faith of Lazarus for Ranisha. I want Chucky, but I want Chucky, Bo, Meech, Trayvon, Sean, Janila risen three days after their entombing, their ghost regifted flesh and blood, their flesh and blood regifted their children. I've left Earth. I am equal parts sick of your go back to Africa's as I am your I just don't see races neither did the poplar tree we did not build your boats though we did leave a trail of kin to guide us home we did not build your prisons though we did and we filled them too we did not ask to be part of your America though I 
not America? Her bones brittle, that dress ripped, dragging her dead child through Oakland. I am sick of standing this ground. I will not call your recklessness the law. Each night, I count my brothers, and in the morning, when some don't survive to be counted, I count the holes they leave. Your master magic trick, America. Now he's breathing, now he don't. Abracadaver, white bread voodoo, this sorcery you claim not to practice. Hand my cousin a pistol to do your work. I tried, white people, shit, I tried to love y'all. But you spent my brother's funeral making plans for brunch, talking too loud next to his bones. You took one look at the river plump with the body of boy after girl after sweet, sweet child and ass. Why does it always have to be about race? Cause you made it that way. Cause you put an asterisk next to my sister's gorgeous face. Call her pretty for a black girl cause black girls go missing without a whisper of where. Because there are no amber alerts for amber skin girls. Because Jordan boomed, Emmett whistled, and Huey P spoke. Because Martin preached. Because black boys have always been too loud to live. Cause it's taken my father's time, my mother's time, my my aunt's time, my uncle's time, my niece's time, my nephew's time, my sister's time, my brother's time. How much time do you want for this progress? I've left Earth and I won't stop until I find a place where my kin can be safe until black people ain't but people the same color as the good wet earth until that means something until then i bid you well i bid you war i bid you our lives to gamble with no more i've left earth and i am touching everything you beg those telescopes to show you i am giving the stars their right names in this new life our new history and story you cannot see or touch or study or steal or ship or whip or cut or rape or separate or sell or burn or hang or lynch or free or Jim Crow or red line or shoot or jail or shoot or jail or shoot or jail or shoot or jail or accident or shoot or jail or shoot or jail or shoot or shoot or shoot or shoot or shoot or shoot or ruin. No. This, if only this one life. is ours. Cool. Go, go. Um. All right. Last poem and we will leave this inferno of poetry. Okay. Um. It is really hot in here, though. Um, all right. Um, this is called Dinosaurs in the Hood. If you don't think it's funny, it's OK. It kills in America. Um, and yeah. <laughs> um, but I'm going to laugh, because I like you. All right. Dinosaurs in the Hood. Let's make a movie called Dinosaurs. In the hood. Jurassic Park meets Friday meets the pursuit of happiness. Um, there should be a scene where a little black boy is on the bus playing with a toy dinosaur, then looks out the window and sees a T-Rex because there has to be a T-Rex. Dumb motherfucker, it's a dinosaur movie. What you think? <sighs> Don't let Tarantino direct this. 
In his version, the boy plays with a gun. The metaphor, black boys toy with their own lives. The foreshadow of his end, the spitting image of his father. Fuck that. The kid is playing with a plastic brontosaurus or triceratops, and this is his proof of magic or God or... Santa, I want a scene where a cop car gets pooped on by a pterodactyl. I want a scene where a corner store turns into a battleground. Don't let the Wayans brothers in this movie. I don't want any racist shit about Asian people or overused Latino stereotypes. This movie is about a neighborhood of royal folks, the children of slaves and immigrants and addicts and exiles saving their town from real ass dinosaurs. I don't want some cheesy, yet progressive, uh, yet progressive mung, sexy, hot dude hero with a funny, yet strong, strong, commanding black girl buddy cop film. This is not a vehicle for Will Smith and Sofia Vergara. I want grandmas on the front porch taking out raptors with the guns they hid in the walls and under mattresses. I want some of those little spitty, screamy dinosaur things to go. <laughs> I want, I want Cecily Tyson to make a speech, possibly two. I want Viola Davis to say the city in the last scene with a black fist afro pick through the last dinosaur's long scale neck and this can't be a black movie this can't be a black movie this movie can't be dismissed because of its cast or its audience this movie can't be a metaphor for black people and extinction this movie can't be about race this movie can't can't be about black pain or cause black pain this movie can't be about a long